Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bien, Pedro, seguimos. Eh, otra pregunta, Pablo Moreira desde España. Hola, Pedro, muy interesante tu libro. Me llamó, me llamó la atención la teoría extra e intraterrestre. ¿La consideras objetiva es, o es solo una de las muchas teorías a tener en cuenta? Bueno, eh, Pablo, no seas malo que te veo. ¿eh? Yo quiero mucho a Pablo, es mi compañero, mi amigo y... Y bueno, pues una gran persona y además el director de una de las web de Misterio que creo que, que se ha convertido en, en, en muy divulgativa y para mí es base, que es mundoparapsicológico.com. Bueno, eh, Pablo, mmm, vamos a ver, y lo hemos hablado muchas veces, eh, el hecho de eh, mmm, probar una cosa no significa que esa cosa sea cierta. De hecho, para ser científico puede ser o debe de ser posible refutar una de esas hipótesis intraterrestres. Bueno, eh, yo lo más que desplegué fue un micrófono a mucha profundidad en una cueva interior y te aseguro que no capté absolutamente nada. Posiblemente fue porque, porque casi pierdo el micrófono, fue muy chocable y luego eh, se me enredó en una rama, en una, era una cima que bajaba mucho en unas minas que hay cerca de donde yo vivo, que eran minas de, de ocre, de un material de óxido de hierro que creaba el color anaranjado este de, que, que muchas veces se utilizaba pues, hace 100 años. ¿no? Eran cimas que iban por donde salían los gases sulfurosos de los volcanes. Eh, hablo del Triásico, la época Triásica, a pesar de que todo aquello es Cretácico puro, entre 95 millones y los 250 millones de años eh, que podía tener eh, los volcanes Triásicos que conformaron esas grietas. ¿no? Y no obtuve nada. La teoría intraterrestre, vale, tendríamos que bueno, pues estudiar, leernos otra vez Viaje al centro de la Tierra, que yo lo recomiendo, de Julio Verne, y de pensar que debajo de la Tierra pudiera haber algo. De la hipótesis extraterrestre, ya lo he dicho antes, eh, estaba hablando de la posibilidad de que bueno, pudieran ser extraterrestres, eh, pero ¿por qué no nosotros mismos? Sí, realmente. Esos extraterrestres están visitando nuestro planeta o incluso viven en la parte subterránea de la Tierra, no lo sé. ¿Por qué no somos nosotros en otro tiempo? ¿Y por qué no hemos manejado el tiempo? De eso trata la novela del séptimo ancestro, insisto, la recomiendo, la tengo por ahí, súper bonita de, de verdad. Eh, son... Bueno, pues unas historias muy bonitas que habla precisamente de ese tipo de viajes en el tiempo y que probablemente pues tenga como origen eso. No lo puedo cerrar. Ni la hipótesis extraterrestre, ni la hipótesis de que sean los difuntos. Y esa es la realidad. La, la hipótesis intraterrestre, que también la toco, pues evidentemente es eh, bastante difícil de aceptar, un poco descabellada, pues no sé, pero... Bueno, pues de todo puede haber, pues la Tierra es muy grande y el núcleo pues está ahí, eh, moviéndose de un lado para otro y haciendo que estemos aquí bien pegaditos. Pero ahí está. Gracias, Pablo. Un abrazo. Muy bien. Seguimos. Rebeca Rodríguez desde España. Buenas noches, Pedro. Encantada de saludarte. Mi pregunta es la siguiente. Hace unos años grabamos varias psicofonías de un familiar muy cercano que se fue demasiado pronto. Y de forma repentina, dos de ellas son frases muy claras, son palabras muy precisas, en la primera la voz que captamos era claramente la que, él la, que, la que él tenía en vida, sin duda alguna. En la segunda su voz era robótica, aunque lo que comunicaba era claro y con mucho sentido. ¿Por qué esta diferencia en su voz? ¿A qué se debe? Muchas gracias. Muy interesante, Rebeca. Muy interesante, has puesto, has puesto matices muy bonitos. Yo no me quería meter en, tan, aden, tan adentro con este tipo de cosas porque puede aburrir a algunos, pero, pero lo voy a hacer porque además me has puesto, me has puesto ahí la miel en los, en los labios. ¿no? 
Yo he grabado también psicofonías con voces que perfectamente pues, eh, son reconocibles. De hecho, en alguna de ellas no, no he podido ponerlas, exponerlas al público, al gran público, eh, porque se reconoce perfectamente la voz de las personas. A mí, mmm, vamos a ver, eh, mmm, hablábamos de la transformación del sonido, ¿vale? Hemos hablado de las portadoras sonoras, hemos hablado de que el sonido realmente puede llegar a transformarse porque es energía sonora, hemos hablado de la posibilidad de que las psicofonías, eh, bueno, pues eh, a través de esas entidades puedan llegar a modularse, pero también tenemos otra parte. Yo tengo varias psicofonías, por ejemplo, recuerdo una en el colegio de Agos de aquí de Alicante, bueno, una, no, unas cuantas, que grabamos allí durante un día. Y ese día yo creo que no grabamos psicofonías. Eh, recuerdo un momento en el que eh, estábamos grabando el equipo, un equipo de investigación de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y en un momento dado la voz o una voz dice... Lo que me ha ocurrido no es ahí dentro. Otra dice, prefiero quedarme con los grados del sitio. Estas voces tienen tono, timbre, modulación. Y Rebeca, tengo miles de grabaciones con tono, timbre y modulación. Con lo cual, yo creo que, salvando algunos casos, este tipo de voces eh, obedecen a psicofonías que son psicofonías de tipo A, por decirlas de alguna forma, es decir, las más claras, y que probablemente cohesionen con la idea de que puedan llegar a ser denominadas voces paranormales. Ya no psicofonía propiamente dicha, es decir, ya no el producto de la transformación energética de eh, un ambiente y la captación, sino esas voces, que también son psicofonías, pero evidentemente tendríamos una entidad, una potencia mucho más directa que nos ayuda a que esa psicofonía, que esa voz pueda llegar a manifestarse. Probablemente, si existe energía PSI, sí, sí, eh, psíquica, por decirlo así, probablemente en ese entorno donde vosotros grabasteis esa psicofonía estuviese presente esa parte energética del otro lado la parte trascendente y por supuesto también la vuestra esa fusión de energías es lo que pudo produ producir provocar la potencia de esa psicofonía muchas gracias gracias a ti Pedro seguimos Pilar desde España quisiera saber si es posible gra grabarse psicofonías mientras habla por Skype te envié una psicofonía por Facebook dice Pilar uh -huh. Pues nada, gracias Pilar, un saludo muy cordial. Claro que sí, cómo no, eh, si se han grabado psicofonías en programas de radio, en programas de televisión, eh, se han grabado psicofonías porque en cuanto existe un sistema de grabación, de captación, un micrófono como este, pues evidentemente se abre y al abrirse el micrófono, bueno, pues deja que las ondas de presión entren. ¿no? Al igual ocurre con los, eh, con los sistemas de radio, se han grabado psicofonías en estudios, en estudios de grabación. Yo tengo, tengo algunos casos eh, súper curiosos de, eh, bueno, pues en estudios de grabación de sonido, en mitad de la montaña de la nada, de doblaje, pues allí el, el director del estudio, bueno, pues el señor Lavan, en este caso, eh, una persona a la que eh, recuerdo con gran cariño, bueno, pues él se hacía cruces cuando conseguimos grabar una psicofonía allí ese día en prácticamente un minuto, una voz también de mujer, que se dejaba se dejaba escuchar eh, ante varias personas ¿no? y decía cómo es posible entonces y salía pidiendo perdón imagínate ¿no? con lo cual mmm, bueno pues hay muchos ambientes en los que se pueden grabar psicofonías y por supuesto a través de muchos medios Skype puede ser por supuesto a ver eh, también eh, tenemos que tener la parte racional no es decir nosotros no podemos grabar psicofonías haciendo una alerta psicofónica de las que eh, bueno, pues se hacen en la radio, son súper divertidas, te lo pasa muy bien, pero no es serio. Es decir, tú no puedes estar haciendo grabando psicofonías cuando el otro está, oye, ¿qué tal? No grabo nada. No, 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 porque eso confundiría. En una psicofonía hay que estar en absoluto silencio. Cuando alguien habla, hay que invalidarlo. A no ser que la psicofonía quede incluida dentro de un transcurso de comentarios pero tiene que ser un experto el que analice esas voces. No puede ser la persona que diga, no, estas son psicofonías. 
no porque da lugar a errores. A mí me da igual, porque cada uno, pues allá con, con lo que tenga de cada uno. Pero evidentemente si lo que está buscando es tener algo real, eh, pues se separará. Skype, pues Skype eh, podría ser, aunque también Skype tiene filtraciones. Es decir, el sonido que nosotros estamos enviando por este micrófono, que vosotros estáis oyendo ahora en este momento, está viajando por un cable. Bueno, en este caso por una fibra óptica que llega hasta, hasta bueno, pues Mindalia Televisión. Y Mindalia Televisión, bueno, realmente no llega hasta Mindalia, llega hasta Madrid y desde Madrid, eh, después de haber pasado por muchos sitios, pues se expande ¿no? eh, y llega a Mindalia Televisión. Entonces ha pasado por muchos sitios. El Skype, eh, las comunicaciones eh, IP y IP, o sea, de punto a punto, o las comunicaciones que se establecen eh, eh, vía Internet, pueden llegar a contener eh, errores. Y, por supuesto, podemos es escuchar cosas raras. ¿A quién no le ha pasado estar eh, en una conversación con Skype y de repente oír una voz? Esto a mí me ha pasado y, desde luego, no eran psicofonías. Con lo cual, es curioso. ¿Podría grabarse? Sí, pero podría grabarse así. Cuando una psicofonía se graba, se nota que tiene el entorno, ¿vale, Pilar? Tiene el entorno de grabación. Eh, y se forma con ese eco, con ese entorno. Entonces sí que podemos decir que se trata de una psicofonía que se ha metido por el micrófono de Skype. Bien, seguimos. Wendy Vera desde Chile. Y en nombre de la, de la agrupación de investigación Planeta Oscuro, una pregunta. Ya que mencionas que la materia no se destruye, solo se transforma, ¿qué opinas del desdoblamiento astral? astral y las dimensiones superiores. Bueno, pues ante todo un saludo eh, a todo ese equipo de trabajo, de investigaciones a Chile. Magnífica tierra, ojalá pudiera estar allí un ratito, me encanta. Ya lo sabéis, creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero Chile es una de las tierras que me encanta y me gusta mucho eh, y es una de mis asignaturas pendientes. Eh, el desdoblamiento astral es eh, un fenómeno paranormal que se estudia desde el punto de vista de la parapsicología. Estamos hablando de fenómenos eh, totalmente objetivos, muy complejos, pero que se puede llegar a hacer. De hecho, en la historia tenemos varios ejemplos de personas que han sido vistos en varios sitios. Aquí en España conocemos un caso de la madre María Luisa del, del Zancajo, donde bueno, pues se decía que la habían visto en México, concretamente, y en España a la vez en una de sus celdas, ¿no? mientras que estaba siendo torturada, atacada por el mismísimo diablo. Esto es una, un caso que yo eh, pues tuve acceso a él, investigué con, con mi querido amigo Rafa Campillo y, y, y bueno, pues con, con otros amigos también, eh, bueno, y que poco a poco formaba parte de lo que era la habladuría antigua. Hoy en día hay muy pocos casos de, de desdoblamiento, pero es que hay cámaras por todas partes. Si hubiera alguno, lo pillaríamos. Y estamos ahí, esperando que alguna vez se produzca. Aún así, aún así también, también se puede decir que ha habido algún caso que otro, pero sin haberlo pillado en ninguna cámara. Eh, y tampoco son tan antiguos. Hay algunos, estoy haciendo un poquito de memoria, y sí que hay alguno que, que bueno, pues eh, de alguna forma eh, pueda, pueda eh, hablar sobre la bilocación. ¿no? Y luego eh, el desdoblamiento, la salida del cuerpo. Es lo que nosotros consideramos cuando las personas se encuentran en situaciones de, eh, bueno, también para desdoblar, para, o sea, para salir del cuerpo y, y bilocarse, la bilocación, eh, tendríamos que desdoblarnos, es decir, salir de nuestro propio cuerpo. ¿Vale? Y luego la salida del cuerpo, el desdoblamiento, eh, que se supone que cuando una persona está durmiendo eh, su espíritu ¿vale? parte, se eleva, se dice que estaría unido por un cordón de plata que mantendría el espíritu y el cuerpo unido y que esto pues también eh, formaría parte un poco de la esencia del espíritu de la persona. Lo que saldría es el espíritu. Para que nos entendamos, lo que yo he explicado antes de esa energía existencial, la parte C, no, de la, no del padre y de la madre, sino la parte C, es decir, la parte del el, el espíritu. Los espíritas creo que lo llaman perispíritu, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. ¿no? Eh, el desdoblamiento es súper interesante, tiene características físicas, físicas, es decir, la famosa caída de cama, cuando eh, te desdoblas y sales de tu cuerpo, eh, los muelles de la cama, hoy en día con los, con, con los colchones de viscoelástica es más difícil, pero eh, te mueves, eh, notas una presencia, te ves desde arriba del techo, ¿vale? 
Ese tipo de desdoblamientos son interesantísimos y forman parte de lo que es ese contexto paranormal. A mí me encanta, es de difícil eh, probatura, pero desde luego las personas que lo han vivido, mmm, bueno, eh, les ha marcado la vida. Eh, a mí me interesa mucho. Yo creo que en cierto modo, en cierto modo, todos en alguna ocasión hemos llegado a tener esa experiencia de desdoblamiento, porque creo que que, que, que forma parte de todos nosotros, ¿no? de, del propio sueño, solo que algunos la recuerdan. Bien, seguimos. Airsaile desde Madrid, España, eh, dice, quiero compartir una experiencia. Cuando la madre de mi padrastro se rompió la cadera, estuve ingresada algunos días en el hospital. Uno de los últimos días, a mediodía, estaba con mi madre en casa y después de comer me eché la siesta. Soñé que veía a mi abuela en la cama del hospital y al mismo tiempo estaba al lado de la cama contemplándose a ella misma. Mi padrastro y sus hermanos lloraban y ella dijo, no sé por qué lloráis, ahora estoy mejor, mejor que nunca y no me duele nada. Justo me, me despertó mi madre y le dije, ella acaba de morir, ¿no? Mi madre me preguntó que cómo lo sabía. <coughs> Perdón. Y yo le expliqué lo que, me, lo, lo que me acaba de decir en mi sueño. ¿Qué opina de esto? Bueno, pues eh, enhorabuena por, por la valentía de haberlo contado porque es un caso muy bonito. Creo que tenemos casos eh, a diario de personas que han vivido experiencias de ese tipo. Y yo lo digo como, como presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y como, y como investigador. ¿Y por qué digo esto como presidente de la SEIP? Porque a diario recibo llamadas telefónicas de multitud de personas que me cuentan este tipo de cosas y que cuentan cosas eh, a nuestros compañeros de la SEIP. Y son cosas como la que tú acabas de contar ahora. Eh, es difícil. Insisto, poder demostrar algo de esto, pero es indudable que la posibilidad de que exista una vida ahí al lado, a veces, con este tipo de sensaciones y experiencias, se abre mucho más. Parece ser que existe una forma de verlo, una comprensión, en la que el mundo de los espíritus pues, se acerca mucho a las personas que están a punto de fallecer. Y sobre todo, pues a ti personalmente, si se te ha acercado de esa manera, no es porque vayas a fallecer, sino porque tienes la posibilidad de intercalar tu mente, tu visión o tu sensación en ese otro lado. Y probablemente tengas algún tipo de capacidad mediúnica. Si vas a buscar en tus eh, momentos, o sea, aunque haya sido en un momento onírico del sueño, es posible, pero si vas a buscar un poquito en tus antepasados, familiares, tu abuela, tu madre, tu padre, seguramente alguno de ellos habrá tenido eso que le llaman luz o gracia o don o mediunidad. Bien, eh, seguimos. Aarón Delgado desde España. Buenas, Pedro. Mi, pre mi primera pregunta, ¿qué fiabilidad nos puede dar un, una, spiri, una spirit box? ya que en ocasiones este aparato está permanentemente mandando señales inconexas y sin un sentido lógico. ¿Podría ser una alteración de la frecuencia o señales mezcladas? Bueno, eh, cuando Frank eh, inventó la Frank Box, que la inventó él, lo hizo pues, por intentar hacer algo parecido a lo que nosotros consideramos eh, tras radiocomunicación. Los investigadores en TCI, eh, bueno, eh, yo además hablé con él en aquel entonces y recuerdo que le estuve orientando, incluso pues hablamos, ya ha muerto el pobre, eh, pero él hizo, me parece que eran unas 200 o 300 eh, Frank Box, las primeras cajitas, y nos las envió eh, a los para que las probásemos. No salieron de los cajones. Y digo que no salieron de los cajones porque aquello era una aberración, el pobre hombre lo hizo así. Sin embargo, poco a poco, algunos programas eh, de televisión las dieron a conocer y ese, ese fue su boom. ¿Pero qué es una Frambox? Una Frambox no es ni más ni menos que un aparato de radio, como puede ser pues, este Walkie. Si nosotros empezamos a, a dar vueltas a la frecuencia, 
nos daremos cuenta de que entre los silencios y frecuencias que no hay nada, pues hay locutores hablando, música, eh, trozos de comentarios, pues a lo mejor cuando yo estoy haciendo un programa de radio o vete tú a saber Radio Nacional de España o Radio Exterior o Radio Caracas o Radio Caracol, eh, en fin, eh, cualquier, eh, cualquier emisora que esté funcionando en ese momento. No podemos tener en cuenta el hecho de estar dándole vueltas al dial y que aquello vaya grabando psicofonías. No. ¿Puede colarse alguna psicofonía? Por supuesto que sí. ¿Pero son psicofonías? No. No son psicofonías. Y esto es lo que es la Frank Box. No es ni más ni menos que un sistema, además en el libro yo pongo cómo hacerla, cómo construirla, para que no os gastéis los 100 euros que vale. Es curioso. Sí, yo tengo un programa eh, que se llama Ghost, eh, Ghost Decoder, eh, es una app de un teléfono, que es uno de los aparatos que yo me llevo para, para investigar, que hace las eh, veces de Frambox, ¿vale? Y te lo emula, eh, bueno, hay muchos app gratuitas que no tienes por qué comprarte ningún aparato para, para esto, ¿no? Eh, lo que hace eh, este, este aparato no es ni más ni menos que dar vueltas a la frecuencia. Pasa, pasa, pasa sin detenerte, sin detenerse. Y en cuanto encuentra un sonido un poquito más fuerte, ahí se para y deja que entre. Puede ser la voz de Pepito Pérez, un locutor de radio, o puede ser la voz de Mía, hablando de misterios y de psicofonías, o de Miguel Blanco, por ejemplo, o de otros amigos. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta de que no siempre, no siempre eh, 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 se producen psicofonías en todas partes. Y si yo cojo un aparato de radio y empiezo a darle vueltas al dial de un lado para otro, al final lo que voy a grabar son voces de locutores, trozos de música, eh, ruido rosa, espúreos y todo eso. Por muy alto que le demos caña, ¿vale? No es cuestión de eso. La Frambox realmente es un invento que, eh, bueno, eh, cuando se empezó a trabajar con ello, se hizo, eh, era interesante, era curioso, pero yo pensaba que no iba a tomar la repercusión que tuvo. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre con la Frambox? Que casualmente se producen coincidencias, ¿vale? Estamos hablando de apofenias, es decir, ruidos que parecen o paridolias auditivas o paracusia, eh, donde, eh, bueno, pues estamos hablando de ruidos que aparecen y que parecen voces. No lo son y no son voces que nos responden, son sencillamente eh, trozos de sonidos que parece que están diciendo una cosa pero realmente son otra. <coughs> Perdón, ¿podría ser un fenómeno interpretativo? Sí, sí que podría ser un fenómeno interpretativo. Al fin y al cabo, una Frambox no nos va a dar más psicofonías que un aparato sintonizado en una frecuencia y mmm, puesto correctamente a registrar psicofonías, que normalmente se hace con una frecuencia activa y luego la bajada que se produce, ¿vale? Una frecuencia sintonizada, Radio Nacional de España, la cero, la que sea, y mmm, la, la caída de voz que absorbe es donde se producen estas, estas psicofonías. El resto... El resto es probar suerte porque sí. ¿Puede grabarse psicofonía? Sí, puede salir alguna. Pero todo no son psicofonías. Son las voces de los locutores. Es evidente. Bien, seguimos. Patri desde Buenos Aires. Hola, Pedro. ¿Cómo han influido las nuevas tecnologías eh, e internet en la realización de las psicofonías? Bueno, muy interesante. Eh, internet... Eh, pues ya lo veis, gracias a internet estamos haciendo ahora esto. Fijaos, se si ha influido, fíjate si ha influido. Eh, claro que ha influido y por supuesto que es eh, fundamental el hecho de, de esta evolución tecnológica. Pues imagínate, si tú pudieras ver, no puedo dar la vuelta al ordenador porque es muy grande, por el tema de la cámara, pero si tú pudieras ver la cantidad de cintas que yo estoy viendo aquí, yo probablemente haya grabado... Eh, millones de kilómetros de cinta, millones, no exagero, o sea, podría haberle dado seguro la vuelta al mundo varias veces con las cintas que he grabado. Imagínate lo que me está facilitando pues, el trabajo, pues, pues una tablet, ¿no? o, 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 un, o un teléfono o un grabador digital como la voz BR600 que utilizo, o como la Zoom MR6, MRX4, eh, MRS4. Eh, y otros tantos, o la Mara, eh, en fin, que suelo utilizar normalmente para experimentar. Claro, la técnica avanza. La técnica avanza con lo que yo decía antes. Mira, 
cuando a mí me enseñaban muchas veces algunas psicofonías de estos grabadores pequeñitos de cinta, de mini cinta, de reportero, esas cintas chiquititas, pues la cinta iba a 2,4 centímetros por segundo. Bien, pues en un momento dado, eh, cuando se grababan cosas, la gente decía, ah, una psicofonía. Bueno, yo recuerdo haber encontrado cientos de psicofonías en esas grabaciones. Pero es que no eran psicofonías, eran las voces de las personas o ruidos lejanos que venían a tonos y se quedaban grabados en el ruido. Y entonces parecían psicofonías, pero no eran. Cuando yo empecé a trabajar con los minidis, me di cuenta de los errores que se producían. Y cuando, eh, con este tipo de cosas, eh, cotejándolo, poniendo uno y el otro, bueno, pues esto hubiera podido pasar perfectamente por una, por una psicofonía. Y entonces me di cuenta de que eh, el avance tecnológico era fundamental. Fundamental para el análisis, fundamental para el trabajo. Yo me llevo ahora mi grabadora o mi teléfono y, eh, bueno, pues, pues eh, eh, no sé, yo ahora vengo de, de estar grabando psicofonías en, 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 en Londres, concretamente pues toda la ruta de Jack el Destripador, estuve durante unos 10 días por allí intentando captar psicofonías del ambiente, ¿no? Y menos mal que me llevé un aparatito portátil, porque si no, ya no existiría, se me habría mojado, estaría congelado y todas esas cosas que os suelen ocurrir por Londres, esa preciosa y maravillosa ciudad, eh, encantadora, pero fría y lluviosa. Entonces, claro, eh, el, el, la evolución tecnológica nos ha ayudado por la comodidad. Imagínate, yo antes, yo tengo por ahí aparatos que mediante cables iban conectados unos con otros para cuando grababa una psicofonía trasladarla hasta el sitio. Hoy, ya con mi grabador, me acerco a mi ordenador y le digo transmite. Y directamente, digitalmente y sin perder calidad, se transmite la grabación. Y yo me la descargo con una página web. O sea, con la página web que, que me abre mi, la app de mis eh, grabadores y, y demás. ¿no? Entonces... La evolución tecnológica, por supuesto. Y aquí, el resultado. Bien, seguimos. David, desde España. ¿Cómo podemos hacer una jaula de Faraday, Faraday. casera? Muy sí, interesante. Casera que sea totalmente fiable, dice. Ah, bueno, ahí, eso ya no es tan fácil. Eh, métete en Google, métete en YouTube. Y pon cómo hacer una jaula de Faraday, lo van a saber rápidamente, pero es básico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una jaula de Faraday no es ni más ni menos que una rejilla metálica, ¿vale? Yo os enseño el micro este, es un micrófono bastante sencillito, pero que tiene una jaula de Faraday en su eh, base. Es un enrejado metálico, ¿vale? Que pese a que está pintado, absorbe lo que es la radiación. Normalmente no se debe pintar, bueno, pues podemos irnos a Leroy Merlin, comprar rejilla metálica fina y hacer una caja. Lo que tenemos que hacer es una, una caja. Yo, eh, las jaulas que me he construido, mmm, el, muchas de ellas eh, utilizo una, anti, una mosquitera de estas que venden los, los chinos, ¿vale? Eh, en, en la tienda de los chinos que son súper baratas, que son enormes y por ahí hay que coserla con hilo y soldarla para que no se produzca con hilo de cobre, de cobre si es posible, para que no se produzca lo que es una pérdida por ahí. ¿no? Normalmente en una, en una eh, jaula de farda y comprobada, yo con un walkie normal, si emito ahora, eh, se va a producir una interferencia incluso ahora porque esto tiene 5 vatios de emisión un walkie normal y corriente, eh, que son los walkies que yo utilizo pues, para comunicaciones y todo eso. Entonces, eh, ¿cómo se prueba? Pues evidentemente si tú estás escuchando Radio Nacional o si tienes un walkie y le das, no se introducirá absolutamente ninguna frecuencia. Y lo lógico es trabajar con eh, frecuencias fuertes, porque si, por ejemplo, una frecuencia como, eh, insisto, Radio Nacional, estoy utilizando esta por no, bueno, porque estamos aquí y, y es la que todo el mundo conocemos. Si Radio Nacional en amplitud modulada AM, onda media, eh, metemos dentro nuestro aparato, veremos que enmudece. Entonces podemos estar seguros de que esa jaula está funcionando. Para construirla tenemos que hacer una caja, tenemos que blindarlo todo. Imagínate una jaula de un pajarito, eh, toda totalmente envuelta y milimetrada en eh, esa rejilla, ¿vale? Tenemos que hacer que envolverlo todo, no puede, no puede quedarse nada sin envolver. Y por supuesto derivarla a tierra. 
Es decir, tenemos que eh, coger una derivación a tierra, pues a un glifo de una casa, a un hierro clavado en el suelo, a una de estas, eh, si estamos en un exterior, yo muchas veces eh, he utilizado los tensores de los palos de la luz, que son tensores que se clavan en el suelo y son eh, metálicos, ¿no? Y nos dan una buena tierra y esa buena tierra es la que hay. No obstante, no existe la jaula de Faraday perfecta, perfecta, perfecta. Siempre habrá alguna frecuencia abierta en la que se pueda colar. Y lo digo yo porque soy radioaficionado y, y bueno, pues he trabajado mucho con este tipo de cosas. Así que, bueno, eh, Google, YouTube, cómo hacer una jaula de Faraday correctamente. Y verás que lo primero que te dice es la toma de tierra. Bien, seguimos. Pedro Arevalo, desde Perú. Dice, tuve la oportunidad de grabar en una casa antigua en Lima, donde había fenómenos paranormales. Se grabó 10 minutos, pero solo registró un minuto y quedó registrado mi salida y mi retorno a esa sala. ¿Qué fenómeno es ese? Pues es raro, es raro. No, no, podría, no podría identificar realmente qué es lo que pasó. Eh... Podría ser una absorción espaciotemporal, pero es muy difícil. Eh, no sé, quizá, quizá es raro, la verdad es que es muy raro. Y, y, si, y si en la casa en sí se producían fenómenos de ese tipo... Bueno, yo te voy a dar una explicación que es lo que yo pensaría como parapsicólogo. Lo primero que pensaría es que en una casa encantada los fenómenos que suelen producirse más habituales son los fenómenos de absorción electromagnética. Esto produce en caída de baterías, caída de pilas, absorción, energía y todos los que hemos investigado en este tipo de lugares sabemos que esto se produce. Probablemente, por decir algo, tu grabadora en ese momento, eh, bueno, pues estuvo grabando, ¿vale? Eh, en, eh, cualquier entidad pudo actuar en ese momento, se produjo una absorción, la grabadora eh, quedó sin pilas, ¿vale? pero las teclas play y rec todavía seguían pulsadas, con lo cual la grabadora se detuvo. Y en un momento dado, eh, la grabadora volvió otra vez a retomar la marcha cuando las pilas se restablecieron. A veces eh, la presencia de este tipo de fantasmas es un 2% de los casos, pero fantasmas, entidades, espíritus, bueno, pues produce la absorción electromagnética. Y yo he tenido casos en los que eh, he estado investigando eh, en el interior de una casa y no funcionar los aparatos. Salir y funcionar. Entrar y no funcionar. Salir y funcionar. ¿Vórtices electromagnéticos? Podría ser. Y Perú, sabes que es uno de los lugares eh, más interesantes para este tipo de cosas por la energía que fluye, que fluye allí. ¿no? Por eso digo que yo lo orientaría hacia una presencia. Por supuesto que sí. Lo orientaría hacia una presencia, la interacción entre una presencia y además es muy bonito el caso. Si conservases todavía esa grabación, eh, intenta mirar entre el, eh, que tú entras y que tú sales y seguro que vas a encontrar el corte en el cual se produjo la caída. Gracias. Bien, seguimos. Alfredo, desde Madrid, pregunta ¿Es posible que al grabar un audio con una grabadora no se grabe ninguna psicofonía, pero al editarlo con algún software para cortarlo o ponerle música o cualquier otra modificación al exportarlo en un archivo de audio digital, en ese proceso interno del ordenador, ¿se inserte una psicofonía? Muy complejo. Es muy complejo porque eh, si no existe una transformación, eh, eh, o sea, el sonido base es el sonido base. Y si no tenemos un sonido base capaz, de, bueno, eh, crear esa base psicofónica, ¿dónde se ha creado? Porque si el sonido base no la tenía y luego después de la edición sí la tiene, en la edición, y yo también edito vídeo y edito sonido, en la edición es muy complejo y a veces se puede llegar, llegar a haber introducido por error. Tengo algún caso de desaparición de psicofonías, pero no de aparición. Es decir, la psicofonía normalmente y otros casos que no se detectan. O sea, que se detectaban en el momento en el que la grabamos, pero que luego no la encontramos porque no la escuchamos. Porque los sistemas de audición son distintos. Es decir, cuando, cuando por ejemplo estamos escuchando una psicofonía en un cassette normal y corriente, pequeñito, pues evidentemente no es lo mismo que escucharla por los altavoces del ordenador o por nuestro sistema de edición de sonido. Es raro. Es bastante extraño, no es una cosa habitual. 
Bien, Cedro, seguimos. Eh, Virginia, desde Valencia, España, pregunta, ¿dónde puede encontrar aparatos para grabar estas cosas? Bueno, eh, pues yo le diría a Virginia si no tiene un móvil, móvil, normal y corriente, este. Lo que tienes que buscar es una, una app lo suficientemente interesante como para eh, que pueda llegar a funcionar. Yo voy a recomendar una eh, que a mí me ha funcionado bien, no tengo nada que ver con esa app, pero a mí me ha funcionado muy bien y creo que puede ser interesante. Se llama UAVE, de onda en inglés, w a v e pad p a d u a pad todo junto. Wave Pad, P A D de dedo. Eh, si la buscamos, eh, eh, tenemos una versión gratuita. La, la cara vale 14 euros. Cuidado. Eh, yo os recomiendo empezar con la versión gratuita que graba hasta 22.100 Hz y puede funcionar perfectamente. Si queremos ya grabar a 119.000 Hz y tal, porque el resto es, es igual eh, de las dos, ¿no? Eh, bueno, y, y ahí está para todo el mundo que quiera, eh, que quiera grabar. Hay otras aplicaciones fantásticas que graban en alta calidad el sonido. Pero lo más importante ya no es el grabador, que fíjate que un teléfono móvil te lo puede hacer, sino eh, el micrófono. Es importantísimo tener un preamplificador de micrófono para el teléfono, la tablet o lo que sea. Si no lo tenemos, olvídate. Yo trabajo con micrófonos de, eh, que se llaman de alimentación phantom. Alimentación phantom son los micrófonos de estudio, como los que tengo detrás. En fin, son micrófonos que funcionan con mesas pues, como, como esta y que van a 48 voltios. Esos 48 voltios hay aparatitos que eh, en internet se pueden conseguir si ponemos alimentación phantom portátil eh, para grabar en ordenador. Lo vamos a poder conseguir. Eh, y seguro que, que, bueno, eh, que nos puede servir. Por eso te digo que en cualquier lado se puede conseguir un aparato para grabar. Eh, podrías utilizar un minidis en tiendas de segunda mano, la recomiendo, que a veces los minidis la gente se deshace de ellos porque no los utiliza y son aparatos fantásticos. Pero es importante también buscar un buen micrófono. Yo, a través del de Facebook mío, estaré encantadísimo en Pedro Amoroso Gord, es como me llamo, pues en el Facebook, allí os responderé todas las dudas que tengáis en función de esto y estaré encantado de, de hacerlo. Bien, seguimos. Juan Miguel, desde España. ¿Se puede hacer una pregunta mental a la hora de grabarlas? Por supuesto que sí. De hecho, cuando estaba yo hablando antes de... Eh, el tema de la inducción telepática, es decir, cuando una persona se concentraba, cuando nosotros nos concentramos eh, y las entidades responden en función de esa concentración que nosotros hemos tenido, pues eh, se podría decir que tenemos una conectividad telepática con los productores de las psicofonías. Por supuesto que sí. Bien. Ángela de, de España también. Dice, ¿algún sitio encantado en España que sea muy desconocido? <risa> Esa es la horma del zapato. Difícil. Todos los sitios, eh, la gente suele... A ver, yo tengo sitios eh, en, mis, en mis apuntes, en mis archivos, en, en mi cuaderno de campo. Yo tengo un montón de sitios en los que habitualmente suelo, suelo eh, ir, ¿no? La mayor parte de ellos, pues... Castillo de Percucha en el Lorcha, fíjate. Buenasterio Monfero en La Coruña. Eh, Belchite. Bueno, o sea, por donde ahora tengo cosas curiosas, ¿no? En Serraspuña, el balneario. Es decir, hay sitios por todas partes. Sitios donde han, han, han ocurrido cosas verdaderamente extrañas. Eh, cuando no revelamos los sitios públicamente es porque están bajo investigación. Recordar lo que ocurrió en Belmez de la Moraleda, en la segunda casa, que eh, no pudimos contener el fenómeno que estaba produciendo eso porque la gente nos veía y, y bueno, pues saltó a la luz, a la opinión pública y poco menos que eh, prácticamente el fenómeno casi se destroza, no se llegó a destrozar, de las primeras formaciones de 21 rostros en, eh, en, en, en un suelo de cemento que tenía una micra de expresor. ¿no? Entonces, eh, el hecho de delatar un, un, un lugar públicamente puede hacer que vayan eh, bueno, pues oleadas de personas. 
y en alguna de estas oleadas de personas pues puede haber algún accidente, puede haber algún, algún problema y todo eso pues eh, a, tienes consecuencias bastante desagradables para el propietario y para la persona que, que, le, ha, que le ha ocurrido la desgracia. ¿no? Esperemos y tocamos madera de que eso no, no ocurra. Los lugares son difíciles y si ahora decimos uno de estos por aquí, pues ¿qué, qué puede ocurrir? Que cuando vayas a grabar psicofonías tengas un grupo de ahí de, de 50 personas que es fantástico y que se hacen y que es muy bonito y a mí me encanta, pero controladito. Cuando vayamos a un sitio a investigar, tenemos que dejarlo exactamente como hemos ido. No podemos tirar una lata al suelo, no podemos tirar una colilla al suelo. Si lo hacemos, seamos cautos y lo, lo re podemos recoger y luego tirar la basura. No pasa nada, porque a mí me gusta que cuando yo, cuando yo llego a un sitio a investigar una casa en medio del bosque, en medio de... Yo salgo de esa casa y parece que no se ha movido nada, dejo hasta la puerta como estaba. Eh, no, no la muevo. Y ahora, lógicamente, pues intento buscar los permisos necesarios para, para meterme en cualquier sitio, ¿no? Casas encantadas hay muchas. Yo te recomiendo que, si puedes, te acerques a Belchite, que te va a encantar. Y, y Belchite es un pueblo precioso, muy bonito. Y, hombre, te digo Belchite y te podría decir, pues, la Musara, por ejemplo. Bueno, se me ocurre en, mi, en Zubarra Murdi, en las cuevas, que yo estaba allí trabajando mucho y, bueno, trabajando, investigando. Y es un sitio encantador. Podría decirte así mil sitios, sitios donde haya habido batallas. Búscalos. Y a veces no es necesario que tampoco haya un fenómeno de encantamiento. Hay casas abandonadas en sí que guardan una historia. Y esa historia forma parte de las personas. Mira, eh, yo en el libro lo cuento, ¿no? Y además lo cuento con un grupo, porque yo tengo un grupo de amigos que nos reunimos los jueves para comer juntos. Eh, lo hemos bautizado como el cubo de cebo. Os reiréis, pero no es lo de Bob Esponja. Es el cubo de cebo era... Una historia porque, claro, ponen una basura de comida tan grande que le hemos llamado al cubo de cebo, pero, pero bueno, el caso es que eh, nos reunimos ahí, ¿no? Y pues un amigo es eh, eh, informático, el otro es albañil, el otro es pintor, el otro es electricista, y yo, uno de los que estaba construyendo una casa, me dijo, fíjate, Pedro, eh, estoy construyendo la casa, pero tengo ganas de salir ya de ahí. Si tú te vas a las casas antiguas, que estaban abandonadas en medio de las campiñas, tú te das cuenta de que esas casas las hizo la gente, con sus manos. El padre, el hijo, el tío, el abuelo. Desde luego no había constructoras propiamente dichas, bueno, sí que había gente que se dedicaba a ello, pero normalmente las solían construir los familiares. Esas casas tienen historia, tienen cosa. Y es ahí donde hay que buscar. Por eso, pese a que no tenga ninguna leyenda de encantamiento, este tipo de lugares puede ser interesante. Pero bueno. Bien, seguimos. Nos dice Rebeca Rodríguez en el chat. Muchas gracias, Pedro, por esta conferencia tan interesante. Gracias a ti. Que también ya nos había hecho su pregunta, que por cierto no nos dice desde dónde nos está haciendo su pregunta. Dice, ¿sería posible mandarte alguna de mis psicofonías para que pudieras analizarlas y limpiar los sonidos exteriores? Claro, por supuesto. Eh, ya te digo que a través del Facebook, eh, allí podéis dejarme, bueno, pues vuestras inclusiones y tal. Y yo encantado. Tardaré un poquito porque tardo a veces y pido perdón que, que no siempre estoy contestando mensajes, ¿no? Pero, eh, pero bueno, eh, para mí es un placer. O sea que eh, poquito a poquito, aunque tarde, lo hago, ¿no? Y por supuesto que, que siempre doy mi opinión, mi humilde opinión, que es la opinión de uno más, o por lo menos una persona que tiene experiencia en el mundo de la psicofonía. Seguimos Juan Manuel García desde Nerja, Málaga. Su pregunta es saber si tiene algo que ver en la obtención de inclusiones al ser una persona sensitiva. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí, saber si tiene algo que ver en la obtención de inclusiones al ser una persona sensitiva. Bueno, eh, no, no en la obtención al ser sensitivo. Eh, digamos sensitivo, eh, digamos eh, que tienes capacidad psíquica, por supuesto que sí. Es decir, el estado alterado de la mente es capaz de llegar a producir una magnificación del fenómeno. 
Es por eso por lo que muchas veces nosotros en determinadas ocasiones, en investigaciones, digo nosotros los compañeros de la SEIP, cuando estamos investigando algún lugar, pues generamos un momento de tensión, un estado alterado, para ver si se potencian. Con lo cual, evidentemente, las personas que tienen una capacidad eh, psíquica desarrollada, yo creo que tienen una capacidad superior que las otras para poder eh, establecer este tipo de, de contactos, de comunicados, sin dudarlo. Bien, Aarón Delgado des, no nos dice desde dónde nos hace su pregunta tampoco. Dice, una misma... Buenas noches, Pedro. ¿Tiene una misma validez una psicofonía sacada de, de una Spirit Voz que de una grabadora, sea el tipo que sea? ¿Esas grabaciones no podrían ser aleatorias o algo así como una pare, pareidoli, pareidolía sonora? Sí, totalmente. Es lo que estaba explicando antes con la Fran Box, que no, no tiene un soporte. O sea, la Fran Box es... Eh, un ir cíclicamente, Fran Box, Spirit Box y todo esto, es lo mismo. Eh, van cíclicamente escaneando la frecuencia de amplitud modulada y cuando llegan desde el 500 y pico hasta el 1650, 1600 y pico, pues da la vuelta. Y así, voces de locutores, voces son eh, trozos de música, todo eso, eso no son psicofonías, es evidente. Eh, aún así, como decía antes, ¿se puede producir alguna psicofonía? Podría llegar a captarse alguna psicofonía en unas circunstancias especiales. Pero, por supuesto... Si tú metes un sistema de grabación haciendo otra radio dentro de una jaula de Faraday, graba psicofonías. Si tú metes una Frambox dentro de una jaula de Faraday, no graba psicofonías. Con lo cual, he ahí la respuesta. Muy bien. Eh, Eli, que tampoco nos dice desde dónde nos está haciendo su pregunta, ¿qué pasa con los sonidos tan elaborados como una pieza musical que se oyen en la cabeza? Gracias. Interesante. Eh, no sé a qué te refieres exactamente. Podría ser una percepción extrasensorial de lo que me estás hablando. Podría ser. Eh, claro, eh, un sonido un sonido que oigas en tu cabeza es un sonido que bueno, eh, tendría un, un tratamiento distinto. ¿no? Lo primero que tendrías es que, es que descartar eh, eh, alteraciones psicológicas que evidentemente seguro que está sana, seguro. Pero eh, hay personas que bueno, pues sufren determinadas determinados acúfenos y tal. Eh, yo iría a un otorrino para ver que realmente tu capacidad auditiva es, eh, es normal, no es supranormal ni está por debajo. Es interesante eh, que, bueno, pues que se pueda controlar. Y por supuesto, si esto te sigue produciendo, yo lo estudiaría, porque es un fenómeno interesantísimo. Eh, vamos, que estés escuchando una pieza musical con todas las de la ley, no es el primer caso que me han dicho. ¿eh? Ya te digo que, que bueno, eh, eh, estudié otro caso de una chica de Zaragoza, concretamente. Yo no sé si tú seas de Zaragoza, pero a lo mejor... Pero bueno, eh, eh, ella escuchaba otro tipo de cosas, no eran piezas musicales, pero, pero vamos, el fenómeno era el mismo. Es un tema súper interesante. Muy interesante. Seguimos. Gustavo, desde mi país, Paraguay. Buenas noches, don Pedro. Un honor saludarlo. ¿Qué opinión le merecen las experimentaciones psicofónicas con diferentes colores en las luces de ambiente? Si mal no recuerdo, el profesor Sinesio Darnell experimentó con ellas. Sí, es cierto. Sinesio y yo experimentamos con ellas durante muchos años. Eh, bueno, eh, es cierto que la mayor parte eh, de... Psicofonías que se han obtenido, contactos, tanto en psicoimagen como en psicofonía, mediante los sistemas de eh, longitudes de onda de luz en determinadas frecuencias, eh, podríamos, decir, podríamos decir que aunque no existe una base lo suficientemente argumental como para determinarlo, podríamos decir que cuando se utilizan luces infrarrojas, las psicofonías son, de, son peores. Son no, no peores, sino eh, aparecen muchas psicofonías, pero eh, malas, ¿vale? Y cuando se utiliza longitudes de onda ultravioleta, son al revés. Se producen menos psicofonías, pero mm, con un buen contenido. Son buenas, ¿no? Es lo más que te puedo decir. 
En cuestión de psicoimagen, evidentemente, eh, cuando trabajamos eh, siempre se, a, eh, se aporta, eh, como en sonido, una portadora sonora, pues en luz, cuando se experimenta con psicoimagen, se utiliza lo que es una lámpara de eh, luz negra. Y esta luz negra lo que produce es un foco, un fogonazo de luz azulada. Por eso la mayor parte de, de psicoimágenes que se pueden observar son azuladas, blanco azuladas. ¿no? Es interesante. A mí no me ha dado un gran resultado. Eh, bueno, eh, lo he estado, ya te digo que muchos años eh, con silencio. De hecho, ahora estoy viendo los focos que he utilizado con silencio de luz polariz polarizada. Eh, utilizamos en varias longitudes de onda, en el rojo, en el verde y en el azul. Y, por supuesto, en el ultravioleta y en el infrarrojo. Y bueno, pues los resultados no han sido eh, lo suficientemente fuertes. Ahora, para el tema de psicoimagen, en psicofonía sí, pero para el tema de psicoimagen, bueno, yo en mis equipos siempre llevo un, eh, un eh, iluminador de estos de luz negra y bueno, tampoco, tampoco de esos detectores de billetes eh, falsos, ¿no? que van a pilas con, cuando hago experimentación en exterior y, bueno, pues tampoco ha sido un gran resultado. Con lo cual, es interesante tenerlo en cuenta. Yo lo he, en, el, en el libro aquí, además, eh, hablo de ello, pero no sabría ahora dónde está, pero, pero vaya, que sí que, que, sí que lo hemos eh, intentado estudiar y no ha tenido una gran relevancia. Bien, seguimos. Ana nos dice, gracias Mindalia, Pedro... Amoros y Universo, me ha encantado la charla, besos de Holanda. Eh, seguimos, eh, María desde Estados Unidos. Para ti. <ríe> María desde Estados Unidos, ¿puedes con intención comunicarte con algún familiar muerto a través de la psicofonía? Yo no lo recomiendo. A ver, sé que hay personas que lo hacen. Eh, yo estoy hablando con muchas personas que, que, que lo han hecho y, y estoy intentando, pues, pues eso, guiarles y tal. Yo no lo haría. Pese a esto, sé que se va a aprobar. Porque lo que no podemos hacer es que la psicofonía se convierta en una especie de medio unidad electrónica. No debería de ser. Sin embargo, como poderse, bueno pues se puede intentar y que cada uno tenga sus propios resultados. Yo digo, es difícil. Es difícil porque no siempre las voces son reconocibles. No siempre tenemos el mismo tono y el timbre que tenía la persona en vida. Cuando vosotros estáis eh, escuchándome a mí, me estáis escuchando a mí. Oís mi tono, mi timbre, mi voz. Pero si yo ahora desaparezco y eh, puedo modular los sonidos ambiente, lo que estáis escuchando es el sonido ambiente de mi voz o el sonido ambiente modulado con, con mis vocablos, ¿vale? Entonces, claro, es evidente que no se trata de la misma voz y eso puede dar lugar a errores, a engaños y, por supuesto, algún que otro problema psicológico que pueda tener el hecho de que tú grabes y te respondan. Bien. Ya estamos llegando al final de la charla, tenemos más preguntas, tenemos muchas más preguntas, pero ya estamos llegando al final. María pregunta cómo te puede eh, encontrar en el Facebook. Pedro Amoroso, así de claro. Así de bueno. claro, ¿no? Bueno, pues Salgo con nada, tiempo. Pedro. <ríe> nada, Pedro, eh, muchas gracias. Eh, te agradecemos sinceramente eh, esta información que, que has compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas a las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo Chile, Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Ecuador, Holanda, Colombia. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias de directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com 
para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos minutos para que se despida nuestro invitado de hoy. Pedro, últimas palabras para ti. Pues, eh, Sally, muchísimas gracias por tu gestión, que has estado ahí atenta, tomando nota y estoy seguro que te ha salido estupendamente. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Mindalia por, por brindarme esta oportunidad de comunicarme, que me encanta. Yo, como no hablo, si me dejáis un poquito, pues podemos tirarnos aquí hasta las 6 de la mañana hora española, que no sé, a lo mejor en, en Chile o en Paraguay, que es una tierra preciosa, ¿no? eh, eh, o en Cuba, o en, o en Ecuador, donde sea, ¿no? o en China. Y ha sido un placer, un placer estar aquí con todos vosotros, compartir humildemente eh, todo eso. Os voy a enseñar mi libro, por si os gusta, el gran libro de las psicofonías. Eh, es gordo, Esto, el título lo puso Planeta, y ahora os digo que porque era gordo, y, y así lo pusieron. Gracias a vosotros, eh, como yo siempre me suelo despedir, gracias por existir, y a todos un abrazo y un beso. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Pedro, y a todos. Muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.